，小弟们，年就这样过完了。像我们这些搞小挖机的，又到了一年最心慌的时候了，心里空空落落，昏昏沉沉，弹尽粮绝，一家老少还抖着吃饭。不知道你们是不是这样，幻想着能快点开工，想找点副业，又不知道做什么，情绪崩溃的时候都是一个人硬撑着。挖机这行是真不行了，一年干个几百小时，平均一百米一辆，就这几百小时还没全收回来，也不能说全没收回来，毕竟同行不同力。每个行业都有做得好的，毕竟那都是凤毛麟角。我敢说，绝大部分小挖机一年做不了五百小时，多数的同行都在硬扛。那么问题来了，我们为什么没卖呢？已经习惯了这种生活，手里已经有这个玩意儿了，管他一个月做个三千两千的，全那个班上吧。毕竟找别的工作也不好找，开了十好几年，别的也不费干啊，想卖也卖不上价，不如留着折腾去吧。别总听有些哥们说一年做个两三千小时，有些人就是那种德行，越是没什么，越是偏了什么。没钱的就怕别人知道自己穷，搁外面干活全汗颜抽。过年回家的时候抽华子，你说是不是你啊？真正有钱的人反而很计较，因为这个世界上仇富的人太多了。别以为是朋友就不会骗你，这种人连自己都骗。我他妈个猴子的！今天好不容易接了个活，锤都换上了，也都到这个地方了。刚才跟我说不能干，我说你们这些老板早干什么去了？我问哪天能下手，我寻思把车放在这儿。老板说不一定，你还是开回去吧。这来肥人吃马喂的，不是废吗？我寻思要点放空费。老板说得得得肥的，兄弟们，你们说怎么办？还能怎么办？把锤换下来，咋又拿拉吧？老板不出面，也不在现场。要是在现场，我高低抱着他大腿，问他要二百邮费。之前我就碰到过这种事有哥们说我这扰乱行情，让别的老板看到放空了也不给。那你赶紧给出个主意，这种情况你怎么能要到手？把他绑起来埋了啊！一天天就干些站着说话不腰疼的事这种老板就属于矿泉水瓶子装台子，紫薯盒子装华子，吃油必须吃肘子，耕地场合老有悔，瞪人没招，知道吧？我现在今天出去多少的挣点，完了，一毛没挣，还搭上了一百块钱的邮费。哎呦，我套了，完了完了完了完了！我的妈，这一桶二百又撒了一半，能买我命啊！这活有点克我呀啊！合计我这出去一趟还拉了二百块钱的饥荒，这趟活直接给我干懵了，半个月爬不起来，脑瓜子嗡嗡的